Ma perché per tanto che tu sappia integrato quello zafico di Podemos che ieri non era, non era riuscito a parlare? Non credo, cioè nell'elenco non c'era. Così... A che ora finisce? Cioè si può mettere in fondo eventualmente? Eh? Perché dice che aveva parlato Roberto ah. ieri, non mi ricordo con chi. Eh, ne avevi parlato da Rafa, che c'era questo zafico di Podemos, ma io non ho capito che è successo, non è intervenuto, perché non so cosa è successo. Yes, and then oh, we start. Sì, sì, io penso in fondo. Scanting, scanting and marking. Uh, we have a problem because yesterday um, uh, the speaker from Spain, then of Spain, couldn't speak because he was outside the room at, at the end, at the very end, I mean, the last one. Okay, okay. Okay. Yeah, we will, yes, it depends. <laughs> Maybe we don't eat. No. Okay, we can Hello, good morning. Good morning, everyone. We have to start. We are really late. Hey. We ask you kindly to sit, sit down, down, please. please. <laughs> Otherwise, you don't have time to eat because at two o'clock there is a convergence meeting, which is very important. Yeah because it will be the conclusion where we can discuss about how we are going to move forward, what we are going to set in place. We really need this convergence meeting at two. And since there is a long list of people who are eager to speak this morning, so they have time to share what they have to share, please, we start. Thank you so much. You, so we start the third session of this uh, event about on the 20 years anniversary of the U European Social Forum. The title is Being Right is Not Enough. Because we, last year, uh, last year, yesterday, <laughs> it was intensive. So <laughs> <laughs> yesterday, uh, we, uh, we heard a lot of uh, analysis that are really very sharp, very interesting, that show that we were right for a long time about the analysis of how we, what's going on and what we should do. But we know that it's not enough. And the question this morning is how to be effective at the time of empty democracy. But first of all, so we will uh, chair this session with Mark. Yes, but uh, we get to yeah. the presentation of Martin. Just, yeah, but, uh, yeah, we will both chair the session with Marco. Uh, and first of all, uh, I give the floor to uh, Mr. Claudio Martini, who is the former president of the region, who supported in 2002, uh, supported and welcomed the European Social Forum. Mr. Claudio Martini on Vigio, please. Buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti voi. Mi fa molto piacere di partecipare, anche se per pochi minuti, alla vostra assemblea plenaria. Eh, vi do il benvenuto naturalmente a Firenze e in Toscana. 
posso assicurarvi che ne, nella città è ancora vivissimo il ricordo della grande partecipazione giovanile del social forum di vent'anni fa e della enorme manifestazione per la pace che si tenne a conclusione di quel, di quel forum. Eh, quello che vediamo è che i temi che oggi abbiamo di fronte a noi sono esattamente quelli di vent'anni fa. La pace, l'ambiente, le disuguaglianze, la povertà, le migrazioni, i temi sono sempre quelli e le analisi che furono fatte allora credo siano ancora di grande attualità. Per questo eh, voglio sperare che dal vostro meeting emerga qualcosa di veramente innovativo e che rilanci una partecipazione attiva di tutti i movimenti eh, nella società per vincere anche una nuova situazione di frammentazione, di individualismo che sta caratterizzando i nostri tempi. E spero anche che si possano trovare nuove forme di dialogo diretto fra le istituzioni democratiche e i vari movimenti, il movimento dei movimenti. Una delle caratteristiche principali del forum di vent'anni fa fu proprio questa, il dialogo eh, aperto, paritario, tra movimenti e istituzioni. Una cosa che a Firenze riuscì benissimo, anche per l'impegno del Comune di Firenze, della Regione Toscana, nel, nel sostenere, nel, nel creare le condizioni perché il meeting si tenesse nelle, nelle, nelle sue migliori possibilità, e, e spero che questo tipo di dialogo possa ripetersi in futuro perché di questo abbiamo bisogno io sono convinto che di fronte alle grandi sfide che abbiamo di fronte a noi in, questo, eh, in questi tempi nessuno è in grado di risolverle da soli né le istituzioni, né i movimenti, né i partiti, nessuno c'è bisogno di una convergenza nuova tra istituzioni e movimenti e l'esempio di quel che riuscimmo a fare a Firenze credo possa essere per tutti un punto di riferimento. Quindi io vi saluto con, con grande rispetto, con, con l'affetto di chi ha lavorato insieme a molti di voi vent'anni fa per rendere possibile quel grandioso evento e mi auguro che possano emergere ulteriori contenuti che aiutino anche le istituzioni a fare il loro dovere perché ognuno può aiutare l'altro. Questo è sempre stato il mio convincimento. Così ci siamo comportati 20 anni fa a Firenze e così spero che sarà da ora in poi. Buon lavoro a tutti voi e speriamo di, di rincontrarci presto da qualche parte. Thank you so much, Mr. Martini. Um... To help institutions to do better, we need to have strong social movements <laughs> connected to each other. So Marco will introduce this session. Sì, intanto ben trovate a tutte e tutti. Diciamo che oggi ci tocca il compito più difficile perché finché c'è da fare le analisi, cosa non funziona, cosa le proposte, eh, siamo tutte e tutti molto capaci. Eh, come rendere efficaci? Le nostre proposte è ovviamente il tema, il compito arduo che iniziamo a discutere oggi. Io dico molto velocemente tre elementi e poi anche una, una proposta e vediamo poi nella discussione che cosa emerge. Eh, io credo che il movimento eh, di vent'anni fa avesse avuto il grande pregio di rompere la gabbia della dottrina neoliberale che diceva there is no alternative, non c'è alternativa e quel movimento disse un altro mondo è possibile. Oggi questo non basta, non solo non basta dire che c'è un altro mondo possibile, noi dobbiamo ricostruire un orizzonte in cui tutte le esperienze, tutte le lotte, tutte le vertenze si riconoscano come parte di quell'orizzonte possibile. Cioè dobbiamo rendere evidente che cosa vuol dire il paradigma di un'altra società, occorre costruire un nuovo paradigma. Quando diciamo eh, dobbiamo costruire la società della cura, del prendersi cura di, del prendersi cura con, questa cosa deve essere resa evidente perché le persone, parlo dell'enorme massa di persone che non fanno parte delle attiviste, degli attivisti, 
possano riconoscersi e possano eh, dismettere diciamo la solitudine, la passivizzazione, il rancore e introdurre speranza eh, e idea che sia di nuovo in cammino. Per dirla con una battuta dobbiamo rendere evidente che deve finire il tempo in cui è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Secondo elemento, la convergenza, l'abbiamo detto tutte e tutti, la convergenza è fondamentale, la convergenza è importante, ma la convergenza non è la giusta posizione. Non è il mettersi di fianco e basta. Convergenza significa riconoscere che il modello capitalistico è, è talmente pervasivo che non lascia spazi esterni, per cui ogni vertenza, ogni lotta, ogni conflitto apre delle faglie che fanno parte della costruzione dell'alternativa di società. Non è possibile una società alternativa se ogni lotta, ogni vertenza non diventa uno specchio di un caleidoscopio collettivo. Questo vuol dire che deve finire la gerarchizzazione fra le contraddizioni, prima viene la mia, poi la vostra, poi quella di quell'altro. Siamo tutte e tutti parte della costruzione di un'altra narrazione ed è per questo che la convergenza può avere un ruolo reale. Terzo elemento, dobbiamo costruire tessuti oltre le reti. Noi siamo bravi a fare le reti, le reti mettono insieme i nodi, ma lasciano dei buchi giganteschi e la società liquida passa attraverso senza essere coinvolta. Dobbiamo passare dalle reti ai tessuti. Cosa vuol dire? Vuol dire costruire esperienze concrete che permettono alle persone di verificare già ora che cosa vuol dire l'alternativa di società. Vuol dire mettere insieme invece che separare il sol dell'avvenire con l'avvenire del sole, cioè le pratiche concrete con l'idea che c'è un cambiamento generale. Vengo velocemente al come possiamo uscire da qui e lo poniamo alla discussione. Tutte e tutti abbiamo detto bisogna lavorare insieme, da questo momento ripartiamo, da questo momento... Sì, sì, slowly. Da questo momento ripartiamo, eh, allora possiamo immaginare che da questi due giorni, anzi quattro giorni, perché poi le iniziative autogestite sono state una parte importante di questo processo, ne usciamo con un gruppo di lavoro permanente che non ha l'obiettivo di essere la convergenza dei movimenti europei ha l'obiettivo di iniziare la convergenza dei movimenti europei. Cioè questa è solo una prima tappa che deve avere come obiettivo l'allargamento. Chi partecipa a questa prima tappa deve portare altri, deve portare i suoi, le sue, tutte le realtà e le reti con cui è in contatto devono progressivamente entrare dentro questo percorso collettivo che inizia oggi ma non ha chiuso il perimetro perché molte e molti che oggi non sono qui fanno esattamente parte del percorso che tutte e tutti portiamo avanti quotidianamente e vorremmo costruire. Cosa fa questo tavolo eh, gruppo di lavoro permanente? Beh, al suo interno può cominciare, questo lo vedremo, a costruire anche tavoli settoriali di lavoro che mettano insieme a livello europeo realtà di lotta, esperienze che hanno una loro tra virgolette specificità come sappiamo tutto si tiene ma poi è anche importante approfondire su ciascun tema connettere convergere a livello europeo eh, sul, sulle azioni da mettere in campo e poi potremmo è stato detto in queste giornate immaginare un nuovo altro grande appuntamento anche molto più grande di questo speriamo in occasione della prossima COP28 a questo punto. Eh, Dall'Assemblea della Terra ieri dicevano basta andare alle COP, facciamo una, un grande momento dal basso alternativo per tutta l'Amazzonia e l'America Latina, potremmo immaginare in Europa un incontro simile che non è solo l'alternativa alla COP, è, ci sarà ovviamente il tema della giustizia climatica ma insieme il tema della giustizia sociale il tema di un'altra relazionalità e quindi 
eh, della giustizia di genere, eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo lavorare tutte e tutti assieme per arrivare a questo appuntamento nelle forme, nei modi che poi decideremo. Può anche non essere organizzato come questa volta con un, discussioni frontali, ma anche con momenti in cui ci si confronta nelle pratiche concrete che nei territori vengono messe in campo. Insomma, apriamo la discussione su questo e buon lavoro a tutte e tutti. Thank you, Marco. And I do to introduce Marco from Attack Italy. Um, next speakers are from the CREED's delegation. CREED, yeah, so if you come, please. It's a group of people because we were supposed to have two speakers and we decided <laughs> we'll respect the time. Um, CREED is a network uh, that was one of the founders of Attack France, a network that was set up in 1976 in France uh, of solidarity organizations uh, with. Uh, alter mondialist, alter globalization approach, and uh, anti-capitalist, uh, anti-racism, anti-patriarcha. And uh, we brought a delegation of 25 people to this forum because we thought it was a very crucial time to build relationships and strategy together. Uh, and 15 of this uh, delegation are or partners from CREED, uh, grassroots organizations, first concerned people, diasporas in France, and two persons from Congo and Burkina Faso, all fighting for democracy. So who will speak first? Miriam. So in the delegation here, speaking part of the delegation, we have Hello. Miriam Shfiri from the Palestine platform, Imanol Lepinerica from the Syrian canteen in, near Paris. Uh, Uh, Erika uh, from Autre Brésil, uh, Erika from Autre Brésil, uh, Erika Campello, and Martial Panucci uh, from Congo, Ralebol. Thank you very much for the um, opportunity. I will switch in French. Um, merci beaucoup pour uh, l'invitation à cette prise de parole. Euh, mais tout d'abord, merci beaucoup à tous les organisatrices, toutes les organisatrices et tous les organisateurs de ces 20 ans euh, du FSE. Euh, on est, après ces quelques journées, euh, et toute la délégation est absolument ravie d'avoir pu participer à ce temps d'échange euh, qui, euh, qui nous a permis d'avoir un temps assez dédié euh, et précieux d'échange sur les questions de comment est-ce que les mouvements se renouvellent, comment est-ce que nous, euh, on s'intègre dans ces mouvements qui se renouvellent et euh, quelles sont les perspectives pour les prochains forums sociaux européens. Euh, on est absolument content d'avoir été invité. On a répondu effectivement à cet appel sur ces, sur ces euh, trois journées de discussion euh, privilégiées au sein de notre délégation et avec les autres actrices et acteurs. Euh, et nous proposons une réponse euh, à cette question qui a été posée sur à la fois euh, autour des 20 ans du FSE, mais aussi euh, sur cette troisième session, euh, sur les euh, modalités, comment est-ce qu'on intègre les mouvements, comment est-ce qu'on crée un mouvement des mouvements. Euh, et effectivement, un certain nombre d'aspects euh, nous pose question et voilà, il y a des choses qu'on euh, qu voudrait partager avec l'ensemble euh, des participantes et des participants euh, mais tout d'abord on a eu besoin nous de faire un point sur qu'est-ce que c'est que les luttes et les résistances en 2022 euh, si on, on, on entend et on espère pouvoir reprendre le flambeau euh, de ce qui a pu se passer en 2002 euh, il faut qu'on puisse commencer par acter le fait que les luttes et les modalités de lutte ont changé en 2022. Euh, les ouvriers et les ouvrières d'aujourd'hui euh, se retrouvent beaucoup dans les entrepôts d'Amazon. C'est les personnes uberisées, euh, la menace sur nos, notre bien-être en tant qu'Européens de privilégiés est aussi extrêmement menacée par cette uberisation de la société qui touche les... les euh, services publics, les hôpitaux, les écoles, 
euh, et l'accès à l'eau, un certain nombre de questions qui sont vraiment d'actualité et qui nous touchent de plein fouet, qui viennent aussi euh, entrer en écho avec les catastrophes écologiques qui sont à, à venir malheureusement. Euh, et à la lumière de cette euh, recontextualisation pour les prochains forums sociaux européens, on a besoin de rappeler en fait la réalité de la lutte ouvrière anticapitaliste, dé décoloniale et qui se veut aussi dépatriarcale. Euh, je laisse la parole à ma collègue Erika qui va pouvoir continuer sur les différents points. Merci. Bom dia a todas e a todos. Bom, bonjour à toutes et à tous. Euh, avant de, de, merci à, Mar, à Mariam. Et avant de, de, de prendre la suite, je voulais juste me présenter pour, dans le contexte d'où je parle, parce que je suis donc brésilienne, habitant en France donc depuis très longtemps, française, immigrée, et en plus j'étais là en 2002 avec certaines d'entre vous. Et je suis, je suis les mouvements intermondialistes, donc depuis Firenze 2002. Donc, je participais à pas mal de forums mondiaux et des forums européens et des forums pan-amazoniens. Donc, je pense que profondément, ce qu'on s'est dit là avec notre groupe et notre délégation, c'est que pour déconstruire, pour construire un mouvement internationaliste, il fallait changer les narratives, comme a été dit par notre camarade, précédemment. Donc, euh, pour, et nous avons besoin de nous déconstruire pour mieux nous en émanciper, en émanciper. Pourquoi Parce que nos formes, nos mouvements ne sont pas exemptes, exemptes de plusieurs formes de domination et plusieurs formes de violence. Donc, nous avons un devoir d'exemplarité si on veut changer le monde. Ça, c'est la première chose qu'on aimerait partager avec vous et on pense que dans cette salle, nous sommes toutes et tous bien d'accord là-dessus. C'est comme dire qu'on aimerait, qu on, on, depuis 20 ans, on travaille, on lutte pour un nouveau monde. Ce nouveau monde ne peut plus prendre en compte juste un rapport de force des classes. Il, le, le rapport de force, il est des classes, il est des genres, il est de races. On doit se battre toutes et tous là-dessus. Donc, malgré tous les efforts qui ont été faits ces derniers jours ici, on se rend compte quand même, et c'est ça nous a beaucoup surpris, qu'il a manqué un, une diversité de prises de parole. Et ces paroles, elles se suivaient, mais elles ne se croisaient pas. Et donc, ça, on, on trouvait vraiment dommage. Et on sait la difficulté d'inviter euh, plusieurs personnes représentatives, des personnes concernées par les luttes et par les causes qui nous toutes et tous défendons ensemble. Ça, on le sait très bien. On organise, on a participé à l'organisation du, for du Forum social européen en 2003 à Paris et on sait cette difficulté. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus droit à l'erreur et nous ne pouvons pas prendre ces changements des narratives et des contextes euh, comme une exception. Ça doit être notre règle commune. Et nous avons vraiment, et j'insiste à dire, une, oblig une obligation d'exemplarité là-dessus pour changer les narratives, pour changer le, euh, le monde. Nous sommes en cheminement et nous faisons ces cheminements ensemble. Nous avons donc besoin aujourd'hui d'avoir une règle commune, c'est décoloniser nos actions, nos narratives et nos esprits. Nous avons toujours à avoir avec nous la boussole de l'antiracisme, du féminisme, de la lutte contre les LGBT phobie, la lutte contre toute forme de xénophobie, la lutte contre les écocides qui se déroulent partout sur la planète en ces moments. Et on sait que c'est une lutte continue et pour ça on attire votre attention aujourd'hui parce qu'on demande à toutes et à tous ensemble une vigilance commune et c'est ensemble qu'on va réussir ce parcours. Et on ne veut pas tout tomber dans un piège en mettant dans deux côtés de la barre une question intergénérationnelle. Ce n'est pas ça. Parce qu'on sait que ce piège-là, c'est encore un piège du capitalisme et du, et du de colonialisme. Donc, voilà, on voulait partager ces, con, euh, ces constats avec vous. J'aimerais par, passer la parole à, maintenant à mes deux collègues, Manol et Maxial. Là-bas. Euh, bonjour. Euh, donc, en fait, oui. Et euh, on a fait le constat, 
on a entendu ici, hier, euh, des personnes nous lancer un appel à la solidarité, euh, des collègues de Pologne, de Hongrie, euh, du Burkina, d'Irak. Et euh, comment dire, il faudrait maintenant, pour les prochains événements, penser une structuration qui permettrait de leur formuler une réponse de solidarité. Voilà. Et nous avons entendu certaines personnes, mais nous pensons que d'autres personnes n'ont pas été euh, entendues, notamment les premiers concernés et les premiers concernés ici, c'est-à-dire les locaux, les florentins, les florentines, euh, les italiennes, les italiens, à qui nous exprimons notre solidarité face à la, montée, la, la remontée du fascisme dans leur pays. Et nous les soutenons et nous comprenons ce qui peut les chambouler aujourd'hui. Et les personnes migrantes, nous sommes en pleine actualité sur notamment l'Ocean Viking. Et nous aurions aimé avoir la possibilité d'entendre ces premiers concernés. Nous savons qu'il est difficile d'animer un débat. Nous savons l'enjeu qu que sont ces rencontres et comment animer des discussions. Et justement, c'est la question que l'on pose. Comment fait-on avec toutes ces voix pour créer un espace de discussion et dans l'intersectionnalité Comment fait se croiser ces luttes Nous trouvons que cet espace est un bon espace car on peut l'investir, mais nous avons la sensation que malheureusement, et pour ces luttes actuelles, beaucoup de choses ont l'air de se passer en marge, ce qui ne rend pas visible ces luttes qui pourraient être là, les luttes des premiers concernés, les migrants, les LGBT, les personnes racisées. Et même avec l'expression géographique, nous sommes dans le centre de Florence et ce week-end, nous avons entendu des luttes qui se sont exprimées dans la périphérie de Florence. Euh, les mobilisations de travailleurs ubérisés, euh, mobilisations des dans les périphéries au nord comme au sud, des manifestations qui s'organisent. Voilà. Donc, comment fait-on pour euh, ouvrir à ces combats qui sont mis en marche l'espace le, de discussion Merci, Manol. Euh, OK. Donc, euh, c'est très important, je pense, d'impliquer les personnes concernées à la base parce que c'est là où les mouvements s'enracinent et se renouvellent. Donc, euh, comme le, le, le disaient aussi euh, Mariam et mes précédentes collègues et précédents collègues, euh, il faut vraiment impliquer les luttes à la base parce que les luttes, elles sont en train de changer. Et il faut, plutôt que d'être dans une position de dire nous avons des mouvements qui peuvent vous aider, nous avons des mouvements qui peuvent relayer votre combat. Il, faut peut il est peut-être temps de repenser la démarche et d'essayer de, plutôt d'aller vers ces luttes-là, les comprendre et les travailler ensemble pour pouvoir continuer à faire que ces, ces, les, les, ces luttes-là qui d'une manière ou d'une autre, alimente aussi nos luttes, puissent nous permettre ensemble d'être plus efficaces et encore plus forts. Et je pense que pour ça, on a vraiment besoin de repenser la façon de faire. Et il s'est écoulé beaucoup de temps entre 2002 et maintenant. Qu'est-ce qui a changé Quelles sont les nouvelles méthodes de lutte Dans quelles zones elles naissent dans, dans quelles zones géographiques elles sont racines Et comment faire une lutte de toutes ces multiples luttes. Et je pense que nous avons pensé que c'était très important de le faire. Après, nous n'oublions pas que nous ne sommes pas à un forum à proprement dit. Donc, c'était une façon de nous réunir et de, de, de penser ensemble. Mais n'empêche qu'il y a des choses que nous devons prendre en compte. Voilà. Et... Euh, il faudrait aussi éviter d'avoir un rapport de force entre les luttes, mais plutôt constituer un rapport de force de toutes les luttes face à, à tous les problèmes que nous combattons. Je pense qu'on on va s'arrêter là. Merci.
petite conclusion sur les différentes propositions de réflexion et d'échanges qui ont pu être proposées par nos différents intervenantes et intervenants, je ferai très rapidement. Euh, effectivement, euh, ce que dit le, le camarade Martial, c'est la question de comment est-ce qu'on inclut les nouveaux mouvements de lutte et peut-être aujourd'hui à repenser. Et peut-être que la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que nous, on s'inclut dans ces mouvements de lutte qui existent déjà. Le monde va mal, mais ne va pas si mal. La résistance existe, les mouvements de lutte existent. Ils ne sont peut-être pas dans les centres-villes, ils ne sont peut-être pas en capacité de formaliser des discours comme on sait le faire, mais ils sont là. Il faut juste savoir les rencontrer. La proposition de comment faire ça, on n'a absolument pas la vérité. C'était aussi l'intitulé de, ce, de, ce, de cet atelier de, de réflexion de convergence, enfin de ce moment. Euh, on, a des, on a des pistes, il y a des choses qu'on teste, il y a des ateliers euh, euh, qui peuvent s'organiser, des modalités de rencontres et d'échanges. Euh, L'idée, c'est de clôturer ici en vous invitant, si vous le souhaitez, continuer les échanges. Euh, si vous souhaitez enrichir nos réflexions ou apporter des réponses, il y aura un atelier cet après-midi sur euh, les modalités d'animation et de rencontre euh, en utilisant des méthodologies d'intelligence collective ou autre. Euh, voilà, on serait ravis de vous y retrouver. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Thank you very much for your inspiring speech. We'll, yeah, we'll have now um, Jason Nardi uh, from the Italian Network for Social Economy. Jason. Hello. Bonjour. Buongiorno a tutti, hola. Uh, I will speak English, even though I represent here the Italian Solidarity Economy Network, but the Italian Solidarity Economy Network is part of the European Social Solidarity Economy Network and of many other interconnected uh, movements uh, and networks worldwide. A few years ago, we tried to do a big effort to organize a world social forum on transformative economies, bringing together all those organizations, territorial circuits, movements, alternatives, practices that are building the other economy that we want, the other finance that we want. And our motto is, as we see here, the other economy already exists. It is there. We have to use it. Uh, I would like to give five points. Um, men, a lot has been said, uh, and uh, we have to build on what has been said. We have to build the grassroots movement based on responding to the needs and the fears of people. This came out, I think, very clear yesterday. Joining each other's struggles and mobilizations. One key word here is rise up in Italian, insurgiamo. It's the motto of the fight that is happening locally, but has nationalized of the workers of uh, GKPN, this uh, factory right outside of Florence. But it's our struggle, our fight, and we have to do it together. So, levons-nous, rise up, insurgiamo. Second one is interweaving. Uh, Marco Bersani in the introduction said we have to go beyond networks and weave together. That's true, but we also have to build better networks and creatively change the formats of our meetings. This has also been said just before me. Uh, that is to allow other generations, other forms of organizing, other less activist or academic oriented people to be included in, in our exchanges. And especially we need to follow up. I was looking this morning uh, when I arrived at the amazing uh, complexity of what happened this summer in, in, uh, in and this is just a partial representation. Uh, there's so much that we're doing, but we don't um, sort of 
we, we don't have this collective intelligence that allows us to build up on what has been already built before. And sometimes we tend to restart things again. We also need uh, convivial learning. Convivial in the sense of Ivan Illich. Um, improving the way we facilitate ourselves. Um, multiplying schools of political activism. Ries, uh, our organization in Italy, is promoting since two years una scuola di attivazione politica, a school for, the for political activation, not for representative politics, but how you do politics on the territory, on the ground, how you build the community, how you build the practices, and how you build self-managed spaces, how you do commons, how you do solidarity economy. Um, we have to grow our own tools uh, that are transformative that are not just a remedy to the damages that are being done by this financial and economic system, but that, that actually go out of the system. Um, all these practices of degrowth, of uh, feminist care, of commoning, of uh, uh, non-discriminatory practices, uh, we have them, we have to multiply them, we have to rent, uh, make them accessible, popular, uh, connected and consolidated. And we have to stop using the tools of the corporate world, the GAFAMs, the Google, Apple, Facebook, uh, Amazon, Microsoft, Uber, etc. Uh, now, the tools that we're building in open source, in the commons, in the digital commons, are working much better. But we need to invest in them. We need to invest in our infrastructures. And finally, um, we need to deepen our roots and our care. So localize the uh, economic uh, solidarity circuits. Um, we've seen in these two years of syndemic how so many uh, spontaneous uh, cooperative activities have, have grown and multiplied. How do we consolidate those? How do we link those to the existing circuits? Um, how do we make them as mycorrhizas, uh, like the mushroom connections under the earth that uh, create those caring relations and continue to nurture each other? Um, and, and how do we learn from the eco-feminist movement on doing this? So I think to conclude that this space that we are uh, trying to rebuild uh, today is crucial. And it has to be an open, welcoming space uh, for all different territories without borders. And if we want the social forum, the world social forum, the European social forum, all social forums to survive to themselves, we need to propose and change the ways we meet and, and um, make this space a commons. So uh, I think another world already exists. Let's make it possible. Thank you. Thank you, Jason. Uh, we need to transform ourselves, we need to transform the tools we are using, and we need to build with new movements out of Europe. That's why we have a visio now with the Iraqi Social Forum. And I, while it's being set up, uh, I just ask if Gonzalo Beron is in the room, if he can, because... Ah, he, but he is around. Okay, good. And Anika? Jane Dorothy, I have, we haven't seen her. No, no, okay. So the Iraqi Social Forum. Yeah, if you can put it in the screen, it's fine. Can I start? Hello, everyone. Yes. Okay. okay. So, um, hello, everyone. My name is Ron Firas, and I'm going to speak on behalf of my colleagues in Iraqi Social Forum. Tackling the third theme, let me start by saying that the core and essence of democracy made its foundation during its gradual development to reach the democracy of today, democracy in all its forms, which we look at in pursuit of its correct application, stems and originates from the idea of the genuine, equitable, fair, and collective political participation of individuals and groups. And yes, I'm talking about participatory democracy. We don't mean that which is limited to the voters casting their votes 
in a certain corner as a practice, as a mere right, guaranteed by the constitution, law, customs, and contemporary political systems, so that the governmental figures are selected within a semi-conducive environment. And here in the national Iraqi context, if we had in mind several factors surrounding the electoral environment, and even the suspicious climate of the voting itself, despite its being subjected to both local and international monitoring and even observation. And it is in some way or another, there is a serious question that arises about the legitimacy and representation of the existing post notorious American invasion in 2003, the system that is very democratic in any escalation based and for lean years on participation that may seem crown democracy at first glance, but it is flawed, incomplete, hollow democracy, empty of its core and essence. To be effective in the time of empty democracy requires absorbing and understanding and comprehending all of the above mentioned. In Iraq, America's imposed democracy had caused authoritarianism mixed with the tyranny to spread like a plague. This is because it was brought, imported, via the actual literal usage of guns and violence, which the politically corrupt gangs and elites who inherited the power later on, take what happened on 2019's October's uprising in Iraq as an example where the state brutally pointed guns and rivals against the bare chest of its armless, defenseless citizens, which is not very democratic, I'd say. The process of building democracy supported by and for the people in order to be practiced and integrated by society slash community as a general approach doesn't take place overnight and may by its nature require a lot. In fact, among what is needed in order for us to seek any sign whatsoever of authorities positive commitment towards building a promising democracy or at least following its approach in Iraq is to monitor, is to show the interaction and participation of this society and the extent of its integration and immersion in the rational decision-making process and drawing public policies and plans as contemporary participatory democracy allows in its clear sense. And this is how we perceive democracy based on our experience here in Iraqi social forum as a social movement and as an open civil space. We use means of nonviolent resistance out of firm belief to overcome the fact that democracy here is a tragic circus show that must be put to an end. Thank you for listening. Thank you. We definitely, We definitely need to, we have a lot to learn from struggles in other countries outside of Europe to, in order to better fight for democracy in our own countries in Europe. So we need to build our network involving international, I mean, outside Europe organizations and struggles. Uh, next is also a video with Idoya Villanueva, uh, who will speak on behalf of the left group of the European Parliament. Idoya Villanueva, and then after it will be Dario Salvetti. If you can prepare yourself. Idoya Villanueva, y soy eurodiputada y responsable de la Secretaría Internacional de Podemos. En primer lugar, me disculpo por no poder acompañaros en persona, pero espero que alguna de las reflexiones que haré contribuyan al debate. Además, agradezco mucho la invitación a Podemos y estará representado por el responsable de Sociedad Civil, Alex Zapico, que se encuentra allí con vosotros y vosotras. A continuación, compartiré un análisis sobre cuál es el momento internacional en el que estamos y hacia dónde nos dirigimos. Nos encontramos en un momento de cambio de era geopolítica, de transición de un orden unipolar agotado a un orden con rasgos de multipolaridad. Los Estados Unidos, que hasta ahora han dirigido los quehaceres del mundo a base de intervenciones militares o económicas, ya no son el único polo de acción. 
Por su lado, China ha resurgido rápidamente como una superpotencia económica y es probable que en muy pocos años se convierta en la mayor economía del mundo. También han surgido centros de poder regionales como Brasil en América Latina o Irán en el Oriente Medio, con un papel muy relevante en la geopolítica mundial. El sistema de gobernanza multilateral ha sufrido por el creciente peso de las relaciones entre estados y estamos claramente ante un retroceso del derecho internacional y de los derechos humanos. Pero la rivalidad entre China y Estados Unidos es un rasgo fundamental del nuevo orden internacional que está reconfigurándose y es de esa rivalidad entre diferentes modelos imperialistas y sus distintas expresiones. Este periodo de transición nace de la crisis del orden y sistema neoliberal que comenzó en 2008 y cuyos efectos todavía sufrimos a día de hoy. La crisis de un sistema que desde los años 80 solo ha servido para enriquecer aún más a unas élites económicas y destruir todo atisbo de justicia social y ecológica. 2008 fue el pistoletazo de salida de este proceso que ha ido agravándose con la crisis de la pandemia de la COVID-19 y con el estallido de la guerra en Ucrania. El resultado de estas crisis hace más evidente que nunca que el sistema neoliberal, tanto intelectual como políticamente, está agotado, si bien todavía no termina de morir. De hecho, la guerra de las, en puertas de Europa nos ha puesto ante el espejo. La Unión Europea, lejos de decidir ser un actor autónomo con capacidad de agenda propia en este orden multipolar, de poder erigirse como un actor y con una voz propia pidiendo el alto el fuego, trabajando por impulsar las negociaciones por un acuerdo de paz, ha decidido ponerse a la orden de Estados Unidos en la alimentación de la escalada militar cuyas consecuencias, una vez más, están pagando los pueblos. El pueblo de Ucrania en primer lugar, con miles de vidas perdidas, con millones de personas desplazadas, con infraestructuras destrozadas. Pero también los pueblos desde Europa a África, de América Latina a Asia, porque el aumento de los precios de la electricidad y de los alimentos en algunos lugares y la falta de acceso a recursos naturales, alimentos básicos en otros, son la amenaza para la vida de millones de personas hoy. Y el origen de la gravedad de la crisis está en la guerra de Ucrania, que ha exacerbado eh, problemas y crisis que ya teníamos ahí, principalmente la de la energía, la climática y la de la alimentación. Este es un factor fundamental que debería impulsar el alto el fuego y la mesa de negociación, ya que como sabemos la paz es la mejor solución para poner fin al sufrimiento en Ucrania y al sufrimiento de millones de personas que viven las consecuencias de la guerra. Ahora nos jugamos la respuesta a este desorden mundial. De un lado juega el movimiento reaccionario, que tanto daño ha hecho en los Estados Unidos y en América Latina, pero que también está haciendo en el propio corazón de Europa, con un gobierno postfascista al frente de uno de los países fundadores de la Unión Europea, Italia. Un movimiento que pugna por recortar los derechos conquistados tanto por las fuerzas sindicales como por el movimiento antirracista, el feminista, el colectivo LGTBI. Y frente a esto existe una brecha que en muchos lugares está dando lugar al resurgir de procesos de democratización popular que plantean alternativas para vencer tanto el dogma neoliberal como el movimiento reaccionario. Pero no solo los estados tienen la potencialidad de articular las relaciones internacionales. La agenda progresista internacional está liderada por movimientos sociales como el movimiento feminista, el movimiento por la justicia climática o los movimientos indígenas, que han sido vanguardia en esta construcción de alternativa en los Estados Unidos. Lo ha sido el antirracismo y ahora el sindicalismo en Europa y más especialmente en España, el espacio de Podemos ha sido en un movimiento feminista que llegó al Ministerio de Igualdad y uno de la sociedad civil con muchas ansias de justicia social. Esto nos hace pensar que, como siempre, no hay fórmulas mágicas que seguir, ni los modelos son exportables, pero sí que pueden dialogar entre sí y unirse para construir esa alternativa. En conclusión, frente a un mundo convulso, cambiante y errático, con las fuerzas reaccionarias apoyadas en medios de comunicación privados y en empresas que acaparan el control de los recursos básicos, las fuerzas progresistas junto con la sociedad civil tenemos la responsabilidad y el deber de articular un movimiento internacional que ponga en el centro lo común, lo público, los derechos de todos y de todas. 
el mejor antídoto contra la extrema derecha y la extrema privatización es el conjunto de las luchas sociales que han conseguido y consiguen a diario avanzar en derechos y en transformar la sociedad. Seguimos si se puede. Bene, chiamiamo a parlare Dario Salvetti, collettivo di fabbrica ex GKN, una lotta operaia che non è solo una lotta operaia ma che è diventata un'importante esperienza di convergenza sia territoriale che eh, più ampia e che anche ha costruito ipotesi come quella che è in campo ora della fabbri fabbrica pubblica integrata e partecipata che sono quelle che noi diciamo modi di dimostrare eh, qui ed ora la possibile alternativa di società. Dario. Ciao, grazie a tutte e a tutti per questa possibilità. Se ad ogni azione corrisponde una reazione, è chiaro che se noi siamo azione di cambiamento c'è cioè una reazione di conservazione. La reazione in questi vent'anni e anche prima ci ha dimostrato di saper alternare molto rapidamente il manganello, come fece a Genova, ad altre situazioni in cui invece la reazione si fa gelatina, è in grado di assorbire le tue istanze, è in grado di assorbire le tue parole, di assorbire l'urto di quello che dici, di darti ragione in realtà per svuotare di contenuto quello che stai dicendo e quello che stai facendo, rubandoti non soltanto il cambiamento ma anche le parole con cui indicarlo la lotta GKN non è una lotta che si è dovuta confrontare col manganello noi abbiamo sfondato il cancello dopo che ci hanno chiuso fuori dalla fabbrica abbiamo allontanato le squadracce che ci avevano mandato per spaventarci da quel momento lì in poi contro di noi si è giocato altre forme di violenza tra cui anche una violenza molto sottile che è quella ok scusate non avevo considerato la traduzione dicevo che contro di noi è stata giocata una violenza molto più sottile che è quella di darci ragione perché chi darebbe torto a degli operai che lottano per il proprio posto di lavoro ma questa ragione viene utilizzata da 16 mesi per giustificare l'immobilismo di fronte alla nostra alla nostra avvertenza che cosa è stata per noi la convergenza in questi 16 mesi è stato l'unico modo che abbiamo avuto per rimanere in campo e per evitare che ci rubassero le parole e per mantenerci all'altezza delle sfide e della complessità che una lotta deve portare avanti per provare a vincere e per evitare che ogni punto a nostro favore si trasformasse nel suo contrario. Siamo partiti contro una lotta contro dei licenziamenti via mail che hanno fatto scalpore e immediatamente la pressione mediatica ha cercato di trasformare la nostra lotta solo in una lotta su come si licenzia, per cui si diceva che il punto è che non si può licenziare via mail. Dopo c'è stata una grande mobilitazione contro i licenziamenti e hanno cercato di trasformare la nostra lotta in una lotta corporativa a difesa dei posti di lavoro in un settore come quello dell'automotive che è morto ed è morto non perché lo diciamo noi ma perché non corrisponde più a nessun futuro per questa umanità. Poi abbiamo vinto una causa legale, l'articolo 28, immediatamente hanno detto che avevamo vinto e che quello dimostrava che in Italia ci sono le leggi e che non c'era bisogno di ulteriore lotta per il cambiamento. Poi abbiamo ottenuto la cassa integrazione che per noi è una misura sociale fondamentale per evitare di cadere nella povertà assoluta e immediatamente il nuovo padrone ha cercato di trasformare la cassa integrazione in un modo per tenerci lì vita natural durante senza più lavoro aspettando che ce ne andiamo lentamente. Poi abbiamo praticato i nostri rapporti di forza e con questi rapporti di forza abbiamo ottenuto non uno ma decine di tavoli ministeriali in cui ci danno anche ragione ma quei tavoli sono vuoti, sono esattamente il luogo dove quei rapporti di forza che pratichiamo e costruiamo finiscono in un vuoto dove non c'è nulla, non c'è Stato, non c'è governo, non c'è l'intervento pubblico che noi invochiamo perché l'attuale Stato, le attuali istituzioni non sono tarate, non sono progettate, non hanno la possibilità di portare avanti quel tipo di intervento pubblico finché addirittura quell'intervento pubblico che noi chiedevamo viene chiesto dall'attuale padrone che chiede 50 milioni di investimento di cui 35 pubblici di fatto 
a fondo perduto e prova a scaricare i nostri stipendi sulla collettività attraverso la cassa integrazione. In questi 16 mesi ogni singola iniziativa, ogni singola proposta che noi abbiamo messo in campo si è misurata con la capacità del sistema di elaborare una contromossa di elaborare una controffensiva, di prendere le nostre stesse parole dandoci ragione di svuotarle di contenuto. Se noi non avessimo la capacità di tenerci in collegamento con ogni pezzo della mobilitazione sociale, dall'ambientalismo radicale al transfemminismo, alle altre mobilitazioni della classe lavoratrice, che siano i rider o che siano altri pezzi dell'industria, noi non saremmo in grado di cogliere la loro controffensiva, di smascherarla e di continuare a tenere in piedi la mobilitazione. Per questo ad esempio quando ci rendiamo conto che i tavoli ministeriali sono vuoti e che l'intervento pubblico di cui si parla non avverrà mai e se avverrà sarà solo a perdere per la collettività, ci dichiariamo fabbrica pubblica e socialmente integrata e ci colleghiamo, ci proviamo a collegare alle competenze solidali che ci sono sul territorio per eh, progettare già qui e ora la fabbrica che noi vorremmo e la fabbrica che è stata difesa dal territorio non può esistere se non è una fabbrica pubblica e socialmente integrata, cioè se non è un luogo che si apre al territorio attraverso forme di mutualismo che ci servono a noi per esistere in una mobilitazione di lunga durata ma che tolgono questa patina di mistero da questo luogo industriale, lo restituiscono al territorio nei suoi 38.000 metri quadri difesi dal territorio perché sarebbe egoistico pensare che migliaia di persone si sono mobilitate solo per difendere i miei 1.500 euro al mese di stipendio come produttore di semiassi maserati. Credo che i minuti e il tempo che le persone ci hanno dedicato l'hanno fatto perché hanno visto in quella lotta la possibilità di riscatto sociale e il riscatto sociale non sono i miei 1500 euro al mese producendo semiassi maserati ma è una fabbrica pubblica e socialmente integrata per questo per terminare perché il tempo è terminato noi siamo posti di fronte alla convergenza come unico modo Innanzitutto per tenerci stretti all'urgenza del cambiamento qui e ora e non un cambiamento che si perde nel tempo, alla possibilità che non ci rubino le parole, che siano pace, che siano benessere, che siano ambientalismo perché hanno un'enorme capacità loro di, di rubarci le parole e di svuotarle e il fatto di trovarci in 16 mesi in una lotta continua per la sopravvivenza perché ancora, ancora adesso abbiamo subito un attacco recente ci hanno tolto di colpo lo stipendio alla cassa integrazione per vedere quanti di noi si dimettono volontariamente questo ci ha messo un po' sulla stessa lunghezza d'onda in cui è questo mondo in questo momento questo mondo è sull'orlo del baratro e non se ne rende conto e la sfida che noi abbiamo eh, ad oggi è far dominare il presente dalle esigenze del futuro e percepire questo futuro come un'urgenza immediata senza contemporaneamente farci prendere dalla loro emergenza, cioè da quelle emergenze che ci sbattono una dietro l'altra, lockdown, pandemia, guerra, scollegandole l'una con l'altra, utilizzandole invece, e ho finito, per restringere gli spazi democratici all'interno poi delle nostre, delle nostre società. Eh, questo è quello che ci ha dato questi 16 mesi. Un bar è un bar, ma dentro la disperazione, il bar che abbiamo dentro, la, dentro il presidio diventa un luogo di aggregazione, ma potenzialmente anche di alcolismo. E senza la convergenza noi non riusciamo a darci socialità e a sfuggire dall'alcolismo della disperazione. E quindi anche un semplice bar, la gestione di un bar in questi 16 mesi di presidio ha bisogno della convergenza di tutte le forze sociali, le competenze, le intelligenze, di tutto ciò che è progressivo e progressista in questa società concentrato in uno sforzo che non è di mero emendamento del presente ma è di rivoluzione dell'esistente. Grazie. Thank you very much, Dario Salvetti. And your speech shows how the fight for workers' rights is uh, a good example of intersectionality of our struggles, and that all forms of struggles have to be combined all together to get success. And we need to be together also to resist violence of states and big corporations. And it's also what Gonzalo Beron, the next speaker, if you are here, thank you. 
from Brazil, uh, associate uh, of uh, transnational uh, the TNI, Transnational National Institute, and carrying the global campaign to reclaim people's sovereignty, dismantle corporate power, and stop impunity. Gonzalo Beron. Yeah, thank you very much. Uh, I don't know if I want to speak English or Spanish. Spanish better? Okay, bueno. Vengo de Brasil, soy Gonzalo Berrón del Transnational Institute, eh, pero soy argentino, claro, ¿no? <ríe> no, se, no, se, no se distingue. Bueno, eh, quisiera primeramente agradecer eh, la oportunidad de hablar aquí con, con ustedes, de estar aquí con ustedes. Eh, eh, hablo en nombre del, del Transnational Institute y de la campaña global para desmantelar el poder de las corporaciones ponerle fin a la impunidad y por la soberanía de los pueblos. ¿no? Esta campaña, como ustedes saben, es una campaña que ya tiene unos 10 años, más despacio, de eh, y hemos luchado en solidaridad con las comunidades afectadas por la operación de las corporaciones eh, transnacionales en el, en el sur, sobre todo, eh, pero también en el norte, eh, para conseguir un, un tratado internacional eh, eh, que proteja los derechos humanos de la operación de estas corporaciones. En ese, en ese trabajo también, eh, vinculado con el tema que nos reúne hoy, eh, hemos trabajado sobre la, la captura corporativa de las organizaciones eh, del multilateralismo, ¿no? Y es el tema eh, que discutimos hoy, ¿no? Porque eh, a partir de esa, del diagnóstico sobre la captura corporativa de las instituciones eh, internacionales o, o del multilateralismo, eh, y sobre todo después de lo que sucedió con, con la crisis, en la cual el, sobre todo la, las corporaciones entendieron que el multilateralismo no estaba, eh, no estaba respondiendo a sus problemas, eh, no solo a los problemas globales, sino también a sus problemas, ellos, eh, las corporaciones, sobre todo encarnadas por el, por el foro social, por el foro económico eh, de Davos, ¿no? Mundial, eh, ellos encararon el problema a través de, de lo que ellos llaman la, el multistakeholderismo, ¿no? La gobernancia global a través de las múltiples partes interesadas, sobre todo ellos, ¿no? En inglés se llama multistakeholderismo. Entonces impusieron eso eh, como un nuevo modelo de, de, de gobernanza eh, internacional y a partir de allí empezaron a paralelizar todo el sistema internacional eh, o gran parte del sistema internacional y eso fue adoptado naturalmente en un contexto de crisis eh, supuesta de, de, de la ONU. Eh, por ejemplo, la, la pandemia. ¿Cómo fue administrada globalmente la pandemia? Primero que no hubo ninguna respuesta conjunta de los estados. No hubo una cumbre para que los estados traten a la pandemia. Sino, lo único que hicieron fue que la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, gestionó algunos estándares, sobre todo declarar cuándo era o no la pandemia. Pero vean que el mecanismo que inventaron para gestionar el acceso de vacunas al resto del mundo fue el COVAX. El COVAX es el ejemplo perfecto de lo que le estamos diciendo aquí, eh, que es eh, la, la tendencia hacia la, la gobernanza de múltiples partes interesadas o multi-stakeholder eh, governance. Lo cierto es que esto se ha transformado en el, en el common sense, en el sentido común dentro de la, de la, de la gestión del multilateralismo. Guterres, que es el secretario general de la ONU, eh, so, eh, liberó el año pasado un documento en el que habla, se llama Nuestra Agenda Común, Our Common Agenda, en el que propone una ruta eh, para transitar de la ONU del 45, digamos, ¿no? eh, como la conocemos hasta ahora, hacia la nueva, una nueva ONU. En esa nueva ONU él propone una serie de cosas y entre ellas soluciones que son multistakeholder, o sea, incorporando sobre todo el sector privado en las decisiones internacionales. En el 24, en septiembre del 24, va a haber una gran cumbre eh, que se llama la Cumbre por el Futuro, The Summit of the Future, eh, que es la cumbre donde él propone que se discute la, se discuta la nueva, el nuevo multilateralismo. En el medio pueden pasar un montón de cosas, obviamente, pero es un momento en el cual los y las que estamos interesados en entender lo que pasa 
eh, y, 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 y cómo se resuelven los temas a nivel global, eh, que yo creo que nosotros tenemos que estar ahí, y por eso es fundamental que pongamos esto en algún calendario, sobre todo porque Europa tiene mucho, mucho que ver, eh, mucho que hacer, se van a, a juntar, entre otros, eh, tienen tres temas fundamentales. Uno que es el de los jóvenes, eh, es un pacto por el futuro que es jóvenes y bienes comunes. Eh, ustedes saben que hay una, una banalización, en portugués me salió, una banalización eh, de, la, de la juventud y de las mujeres a nivel de la ONU. Eh, porque hay, como una, hay una captura también de los movimientos, de las expresiones juveniles al interior de la ONU, eh, que es necesario contrarrestar. Eh, porque si no, los jóvenes que van ahí son los jóvenes que responden a todo lo que nosotros criticamos. Entonces creo que es fundamental para nuestras jóvenes y nuestros jóvenes poner esto en la agenda y tener una, una aproximación y una organización más radical en relación a, la, a, la, a esta cumbre. Otro tema son los bienes comunes, los bienes comunes globales que va a estar discutido ahí también, por eso es fundamental, las finanzas y la paz. Eh, y en general, el sistema multilateral en general. Yo creo que es fundamental movilizarnos el año que viene, va a haber un minuto más, eh, va a haber una, una ministerial también en septiembre y creemos que es fundamental eh, movilizarse, o sea, poner esto en, en, la, en el calendario de movilizaciones y decidir colectivamente si eh, vamos a organizar una contracumbre una, 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 o una movilización eh, más, eh, más restringida. Yo creo que eso es fundamental. Finalmente, un minuto, voy a robar un minuto porque quiero traer, traer también eh, algunas cosas de Brasil. Yo he, he venido de, de Brasil. No, es el segundo minuto que voy a robar. Thank you, thank you very much. No, 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 it's okay, it's okay. I want to follow the process. No, it's okay. En Brasil ganó, en Brasil ganó el antifascismo. Para destruir el fascismo tenemos que estar todos y todas juntos. ¿Eh? Y ese es el gran mensaje, ese es el gran mensaje que quiero traer aquí a Italia y a Europa, porque con sectarismos no vamos a destruir el fascismo. Gracias. No? Yeah. Yeah. Oh, yeah, it's better. So, well, you, you emphasize how important the struggle of youth and women have to be at the heart of mobilization to dismantle corporate power and to fight climate change. And we welcome now Mariana Rodriguez from Climaximo, Portugal. Mariana? Português. Sim, acho que não há explicação, não há, não há tradução para português. Um, so, is it working? Yeah. Yeah. Okay. So, hi everybody. Um, my name is Mariana. I'm based in Portugal. I'm from Clima Maximo, as um, my colleague has said. And I'm really grateful for being here today with you. Um, but I know that we've been talking like yesterday, we talked the, the, the whole day and now we've been here in the morning. So I just wanted to ask you to actually to stand up it's, if it's possible. Can you, if you're, if you're comfortable with it, if not, you can also like say, but I also wanted to like, just to stretch a little bit. Can we stretch a little bit? Come on. Yeah. Okay. Just stay. Can you just stay a little bit like this? Okay, so there is one thing that I, that, that I really like to do when I go to new places, uh, especially when I'm doing actions, that is to understand what are the chantings and how they, you know, like, what are the things that they are saying on the streets? And there is one that is universal from Italy um, that we really like to have, like, my colleagues from Italy to have to, to sing that with me because my Italy is not that good, actually. Um, but I think that more than ever is necessary. And I was just looking to the, to the crowd and I think like, okay, we need a little bit energizing. So can you join? Do you know what I'm talking about, right? Can you join with me? Yeah? Somos tutti anti-fascisti. 
Somos tu gente fascisti. Somos tu gente fascisti. Somos tu gente fascisti. Thank you. Thank you so much. So we've been talking about a lot of the problems that we are facing nowadays. And I wanted to share with you three things. So the first thing that I wanted to share with you is that we have to be honest with ourselves, but radical honest about what we are facing. The scale of the problems that we have in front of us, the succession that they will have, and the speed that they have, it's something that we never saw in history. And we are not actually being able to understand that because it's fucking frightening. It's really difficult. And I'm also scared as you are. Is, has this the final melting of the lake of, uh, as in, in, the North Afri in North America, the Black Dead Prague, the rise of Nazism in Italy in Germany, all of that is happening in the same decade. So the first thing that we have to be is to be honest about what we are facing, about the reality that we have in front of us. We have a climate deadline. Climate crisis gives us, says that we have a really short time to change everything before everything changed for ourselves. And we have to understand how to do that. And this is about class, this is about gender, this is about race, this is about uh, ending capitalism and colonialism and all the oppressions and all the, um, all the infrastructures that has them. We have been saying that we need to change the system, but we're not being honest with ourselves when we say that. We have to understand that we have to be as doing it. And when I'm saying as, I'm meaning you, and me, you know, like each of us that are in this room. We are in Europe, the center of capitalism and colonialism. It's our responsibility to do the change that is needed. And there is one thing that is really interesting about what is happening currently. People want change. People want radical change. And we have to be ready to give that to them. We have to be ready to have a plan that actually gives a radical change and that gives the new world that they want to see. And for that, you have to see that world. We have to see that world with, with our own eyes. And we have to build it. And we have to understand that's our responsibility to actually execute system change. So how are we going to do it? When a time when everything is changing, it means that everything is on the table. There is so many different possibilities in front of us. I wanted to, to share with you a learning. We've been talking about, about learnings, right? From the, from the past and so on. And I think that the, especially, I come from the climate justice movement, as you may notice. Um, and there is a special learning from this year, from the pandemic. When the pandemic started, there is an interesting thing that happened, especially the climate justice movement. We believed the state. We thought that the state was going to solve the problems. We went back home. We said, yeah, they will, you know, like they will be able to, to take care of like social crisis, health crisis, house crisis during a pandemic. They were not, of course. And we next time we need to be ready because situations like that is going to be happening more and more and more. And that is the moment where we have to act and have a plan that people can believe on. But also we have, we have something really interesting when this happened, is that we saw how the world looks like when we are in emergency. We saw people getting together, the governments getting together every two weeks and changing everything from one day to another. And we have to have this level of, rapid, of speed between ourselves 
We've been saying that we need to have a coordination. We have to have that coordination international level, but that means that we need to allocate resources for that. We need to put our strengths and our forces on that sense also. And that it means that we need to be ready to change everything when the reality means that we need to change everything. So this is something that I wanted to share with you from the, what we learned looking from the pandemic, but it's also something that in Climax we are, we are doing. Every six months, we change everything that we are working on. We change everything, that the way that we structured ourselves, who does the decision, how we do it, and so on, because reality asks us that, that. We have to have that speed, we have to have that flexibility, and we have to be the ones doing it. So if you want to understand a little bit better about it, there was a session that I did on, the, on Friday that we were not able to come. Um, we are going to do the session again. It's called Handbrake to Stop Climate Collapse. We are doing it online for the ones that want to see. You can look in the website of Clue Maximo. And yeah. my invitation for you is to actually to put resources in the international work that we have to do. And when we come to these places, come with proposals and come with understanding that maybe in this place, we have to change everything that we were doing before. And we have to go back and say, you know, Hello, this is the new strategy and this is what we have to do. We have to have this level of flexibility and yeah. we have to have it now. Thank, Thank you. you so much, Mariana. And we can, we can talk about this at the convergence meeting at two o'clock. We'll have, we can share about methodologies and ways to change ourselves this afternoon. Um, Dante Maschio from the Ingeniera Sense Fronteras Catalonia, sorry for my accent, <laughs> European Water Movement. So it's very connected to what Mariana just said. We are going to get deeper. Voy a hablar en español, agradezco poder hablar en español eh, y hablaré por, bueno, yo formo parte de Ingeniería Sin Fronteras, pero voy a hablar como Movimiento Europeo del Agua y teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando estos días ¿no? y la pregunta de cómo construir una Europa sin fronteras más democrática y garantista de derechos, creo que también hay que poner en valor lo que llevamos haciendo hace muchos años y nos funciona. ¿no? En este sentido, desde el Movimiento Europeo del Agua Ah, más lento? De acuerdo, perdón. Eh, comentaba que hay que poner en valor lo que nos ha funcionado durante este tiempo porque es lo que sabemos hacer y de lo que debemos aprender. Como Movimiento Europeo del Agua nos formamos hace ya más de una década a través de la organización de la primera iniciativa ciudadana europea, Right to Water, para demandar a la Unión Europea que reconozca el derecho al agua y el entendimiento del agua como un bien común. Y gracias a la recogida de casi dos millones de firmas, tuvimos la capacidad de crear una plataforma europea que hoy sigue funcionando y tiene presencia en 10 países europeos, entre ellos Bosnia eh, y Herzegovina y Serbia, ¿no? las periferias de Europa que hemos comentado estos días, donde nuestras activistas sufren de represión y de violencia policial e institucional. Eh, como comentabas ¿no? ayer, un poco de hay que poner en valor eh, los éxitos. En estos 10 años también hemos tenido muchos éxitos que creo que hay que poner en valor. Remunicipalizamos el agua en París, en Berlín, en 30 ciudades más de mi país, en Cataluña y pronto en Lyon. Eh, de aquí de Italia aprendimos sobre la organización de un referéndum, aprendimos que el agua puede ser una lanza para democratizar nuestras sociedades con el referéndum del agua de 2011 y con nuestra iniciativa ciudadana europea aprendimos que es posible construir un movimiento. Y así... Incluso aunque la comisión no reconoció y aún no ha reconocido el derecho al agua, e incluso aunque tengamos 13 millones de personas con riesgo de desconexión del agua, sí que conseguimos apartar del mercado único europeo el agua, entendiendo que el agua es un servicio público y de competencia municipal y que la Comisión Europea no nos puede robar esta soberanía que conseguimos hace muchos años. También conseguimos articularnos internacionalmente a través de los Foros Alternativos Mundiales del Agua desde 93. Estos foros responden a la organización de los foros oficiales del agua, unos foros reconocidos por Naciones Unidas, pero que son unos foros corporativos del agua, unos foros donde te cobran una entrada del agua para discutir sobre política hídrica. Entonces, como respuesta, desde el 93 hemos estado organizando los Foros Alternativos del Agua hasta el último foro en Dakar, donde nos dimos cuenta que ya no somos un, movi un movimiento contrahegemónico, ya no estábamos organizando una contracimera, sino que nuestro foro realmente es el foro permanente de los pueblos por el agua. Eh, aún así, son unas cuantas las victorias, pero son muchos los retos y las necesidades que abordar. ¿no? En este sentido, ahora mismo nos encontramos 
eh, como comentaba el compa de, de TNI, no, nosotros desde el agua nos, nos encontramos eh, organizándonos para la futura eh, Conferencia por el Agua de Naciones Unidas en 2023, en marzo de 2023 en Nueva York. Hace 40 años que no se organiza una conferencia como tal por ONU Agua eh, y desde los movimientos de lucha por el derecho al agua en defensa de los ríos y de todas las masas hídricas nos estamos organizando para decir basta a la captura corporativa del agua, a decir basta en un contexto de crisis climática a entender el agua como un negocio porque no hay suficiente agua para todas y a decir basta también a la financiarización del agua porque en diciembre de 2020 a Tonitas leíamos que entraba a cotizar en bolsa el agua en Wall Street y aún no hemos visto ninguna declaración de ningún gobierno ni ninguna municipalidad en contra de la financiarización del agua. Es por eso que desde aquí, aprovechando este espacio, desde el Movimiento Europeo del Agua, desde el Foro Permanente de los Pueblos por el Agua, hacemos un llamado europeo, pero también internacional, a la participación al Blue February, a un febrero azul, eh, de movilización y organización de actividades en oposición a la financiarización del agua, pero también para levantar nuestras propuestas de gestión pública, democrática y comunitaria del agua, porque, como he dicho, somos el movimiento hegemónico, somos quien defiende el derecho al agua, somos quien entiende de las necesidades comunitarias del agua y no podemos dejar que otra vez el Foro de Naciones Unidas esté cooptado y marcado por una agenda corporativa. También quería acabar eh, intentando eh, o recordando lo que ayer nos comentaba la compañera eh, del Polish Women's Strike, ¿no? que a la pregunta de cómo ser más y cómo dejar de sensibilizar al 10% de la población que siempre nos encontramos entre nosotras, y ella lo decía, ¿no? O sea, hay que hacer la fotografía completa, no nos podemos dejar esa parte de la sociedad que siempre nos dejamos y no podemos dejar de lado a las mujeres que mueren por ser mujeres, a las comunidades marginadas que no tienen agua, a toda la población que sufre de pobreza energética e hídrica, a todos los migrantes que no llegan a Europa, pero a todos los migrantes que llegan y no tienen derechos de ciudadanía, porque sin ellos nos sumaremos y no seremos más. Gracias. Thank you very much, Dante. And this emphasizes how it's important to start from people's struggles for their basic needs and fundamental rights to build up uh, the change and our mobilizations. Next speaker is Mike Hales from Midcop, England. Beyond the fragments through digital infrastructuring. So how important it is as was already emphasized earlier uh, by Jason Nardi, uh, how important it is to work on uh, different tools. Buongiorno, company. Uh, tutti voi qui. Okay. Hello. Okay. Buongiorno, company. A tutti voi qui. I'm privileged and glad to be speaking here today to make you an invitation to participate in an action of self-organizing in the commons around digital infrastructure. My name is Mike Hales. I'm speaking for an alliance of three European and international organizations. Meet.coop, a co-op with a practice in providing digital resources to movement organizations. Remix, which has a practice of building the commons, and Repess Europe, with a practice in the solidarity economy. We three organizations share a focus on the capability of organizers in our diverse and distributed movements, which is to say, a focus on the practice of formacion, formazione, formacion. We English don't have a word for that, so thank you, Europe. Um, we also share a focus on the dependence that we all now have as organizers on digital means of collaborating. We hope that you all here share our recognition that our effectiveness in cultivating and mobilizing our forces of transformation and resistance now depends on significantly on how we handle this digital stuff. We also believe you'll experience, as we do, how confusing the tech can be and how fragmented our use is across our movements of our digital means of collaborating. 
So we fully endorse the concerns of this meeting's organizers to assemble a coherent and self-governed infrastructure for organizing. We also bring to this a concern, to this concern, a commitment to develop such resources in the commons under common stewardship, moving beyond the fragments. Why in the commons? Well, it's a profoundly oppositional politics, you know, beyond the market, beyond the state, beyond consumerist choice. We hope we don't have to explain in this gathering how contradictory it is politically to allow ourselves to continue to depend on the platforms of global capitalist corporations under the supervision of tech oligarchs, now, Zoom, Twitter, WhatsApp, Facebook, Google Docs, you know, all this work of ours done under their surveillance and limitation without privacy or security locked into their regimes of extraction. So today, Meet Co-op, Remix and Repus inform you of an action of self-organizing that we are about to undertake, a project, and we invite you to participate in it. This is what we will do. It comes under six points. First point, we will curate and facilitate a timetabled series of online discussions monthly on this challenge of how to provide digital means of organizing under commons governance. Second point, we will invite experienced and insightful users and providers of digital resources to open each discussion, leaving plenty of time for the open floor. Third point, we will carry out this series not as any kind of academic seminar, but as a practical design workshop for a commons of digital means, which can be mobilized under the diverse conditions of our diverse organizations across the regions. Point four, we will include the awkward question of paying for access to digital resources versus free platforms and free software. What is at stake there are significant matters of fairness and sustainability, privilege and labor. This, these are not easy questions. I emphasize though, this is not a technical project. It's not a playground for geeks. It's about the things that we organizers do. It's about relationships and facilitation and making and holding spaces where people can find a voice. It's about the real economy and about livelihood. It's about design justice and formation and prefigurative work in the commons, putting our visions into everyday practice under altered social relations, a politics of production. So the fifth point, the governance of the project will model or prototype as far as we can, the governance and the contribution economy that we're making. And final point, we curators will invite you, your organizations, to participate in the series of design justice workshops and to animate and enjoy the commons of capability that we mean us to weave together. Through the mailing list for this gathering, we'll make an invitation to you all as soon as we can before the end of this year to join us in the collective design practice for a commons of digital means beginning at the start of the new year. Thank you. Grazie a tutti. Procediamo. Benvenuti nella danza della infrastruttura. Thank you, Mike, and thanks for the invitation. Uh, I'm sure it will be interesting for many of you uh, to attend this major project. Uh, next speaker is Salome Baldion from COSPE, Italy. Salome, please. And the next speaker will be, just so everybody knows and you can prepare yourself, Vincenzo Miliucci from COBAS, then Ole Pedersen from the Norwegian Social Forum. Grazie. E buongiorno a tutti e a tutte. E allora, fino a ieri non sapevo che avrei fatto questo intervento, <coughs> però quando mi è stato detto il titolo mi sono ritrovata molto in questa cosa, nella mia sicuramente breve rispetto a quella di tanti e di tante voi storie di attivismo e di mobilitazione, eh, tante volte mi è stato detto che avevo ragione. Eh, nelle mobilitazioni per il clima, 
le stesse istituzioni o soggetti a cui ci riferivamo ci dicevano che avevamo ragione, ci dicono che abbiamo ragione, però poi le cose non cambiano, anzi vanno peggio. Quindi il dilemma è appunto, come la domanda che è stata posta qua, come passare dall'avere ragione a produrre un reale cambiamento. Uno degli slogan de dei social forum era un altro mondo è possibile, oggi un altro mondo è in primo luogo necessario subito. Come ha detto la collega ci troviamo in una situazione di crisi climatica ed ecologica imminente, imperante e quindi non possiamo permetterci di prenderci troppo tempo per realizzare questo cambiamento. Gli ultimi report IPCC sono allarmanti. Il Climate Clock, l'orologio climatico, segna sei anni e 251 giorni dal raggiungimento del, della, del punto di non ritorno per quanto riguarda l'aumento delle temperature. E senza stare a guardare queste cose, lo vediamo già oggi qui in Italia, dove fino ad oggi non ci rendevamo conto di quanto il cambiamento climatico fosse reale e presente. Oggi ogni alluvione, ogni pioggia rischia di diventare un'alluvione, ogni estate è segno di siccità. E l'ultimo report UNEP porta il titolo The Closing Window, la finestra che si sta chiudendo e la nostra finestra di azione si sta davvero chiudendo. Quindi un altro mondo è necessario adesso. Allo stesso tempo un altro mondo già c'è. Io credo che rispetto agli anni in cui si sono tenuti i social forum, oggi un altro mondo già c'è ed è in cammino. Un altro mondo già è stato costruito, già è stato portato avanti. Ogni giorno continua a essere portato avanti nei territori, nelle lotte, nelle organizzazioni che appunto come COSPE che sono qui a rappresentare portano avanti progetti, iniziative, reti, supporti. Per me il social forum è un po' un mito. Io nel 2002 avevo tre anni e quando lo guardo, lo guardo come il momento in cui mi viene da dire lì ce l'avevano davvero quasi fatta a cambiare il mondo. E, e penso che, che se da questa giornata uscirà un percorso, un riavvio di un progetto simile, veramente possiamo riuscire a, a tenere su quel mondo che appunto già esiste e a portarlo avanti e dargli spazio e farlo crescere. Vedo qui tante persone che ormai vedo spesso nelle mobilitazioni, nei progetti, negli incontri e spesso ci diciamo siamo sempre i soliti con un po' di, di, di amarezza, però allo stesso tempo siamo sempre i soliti e noi ci siamo e siamo un punto di partenza. Siamo un punto di partenza come tutte quelle realtà che già si mobilitano sui territori. Quindi il mondo esiste, non esiste solo in astratto, esiste nei processi trasformativi reali, nelle comunità contadine, nelle organizzazioni delle donne, esiste in Europa, in Africa, in America Latina, in Asia, ovunque nel mondo. E esiste anche grazie al cambiamento di paradigma che i social forum hanno creato e hanno portato. Quindi non ci troviamo in un contesto in cui dobbiamo costruire da zero. Il mondo alternativo c'è già e dobbiamo riconoscerlo, sostenerlo e metterlo in contatto, entrare in contatto gli uni con gli altri. È questo un po' il senso che COSPE dà anche alla cooperazione internazionale. E come ultimo punto, il mondo nuovo, l'altro mondo che già è in cammino va difeso. Va difeso perché, come abbiamo visto con la crisi da Covid-19, puoi avere tutti i bei progetti del mondo. Un giorno arriva un virus e ti chiude in casa e è difficile continuare a portare avanti quello che stai facendo. Oppure arriva un'alluvione, arriva la siccità, una catastrofe climatica, arriva la guerra e tutto finisce. E quindi il nostro compito è mettere in connessione questo mondo che già c'è e proteggerlo. Proteggerlo, tutelarlo, eh, chiedendo cambiamenti legislativi che lo promuovano. E, e soprattutto poi dobbiamo appunto fronteggiare il problema per come è. Dobbiamo 
costruire una speranza alternativa in cui tutti si possano riconoscere perché se no è troppo difficile da affrontare quello a cui stiamo andando incontro psicologicamente non ci si fa a vedere le cose come stanno perché se non c'è un'alternativa io non riesco a pensare che il futuro che mi si prospetta è un futuro incerto e senza prospettive la speranza si costruisce agendo come questa è la grande domanda sicuramente ognuno con i suoi modi i suoi progetti e le sue modalità ma sicuramente insieme e un'altra cosa che ci tenevo a dire l'ultima è che bisogna superare il conflitto intergenerazionale non ha senso dire che il mondo lo salveranno i ragazzi perché non è così perché non ce la possiamo fare perché abbiamo bisogno di tutti e tutte voi che siete, siete stato il nostro esempio, abbiamo bisogno di costruire insieme per non fare gli stessi errori del passato. Abbiamo bisogno veramente di unirci gli uni con gli altri e trovare un nuovo modo di comunicare. Tante cose belle stanno succedendo, tante cose meravigliose stanno succedendo. Fridays for Future che si mobilita accanto agli operai della GKN, a loro volta accanto agli studenti. Movimenti come Ultima Generazione, Extinction Rebellion, Ande Galand e tanti altri portano avanti azioni di disobbedienza civile per chiedere ai governi di agire. ONG e associazioni costruiscono reti e progetti e si mettono in comunicazione l'una con l'altra e lavorano in sinergia. Quindi la cosa più importante che io credo è superare quest'onda di pessimismo che a volte, e lo dico in primo luogo a me stessa, ci travolge e dobbiamo iniziare prima di tutto a credere che questa volta ce la possiamo davvero fare. Perché o ce la facciamo adesso o non ce la facciamo più. Grazie. Thank you, Salome. And yes, we need to build together across generations, definitely. Diamo la parola a Vincenzo Migliucci della Confederazione Cobas, ma anche della rete per il clima fuori dal fossile e anche molte altre cose, ma forum dell'acqua, eccetera. Allora, eh, quella che abbiamo chiamato in questa plenaria la democrazia svuotata non è nient'altro che eh, la democrazia rappresentativa che domina ovviamente il sistema attraverso il quale domina il sistema capitalistico qui da noi ma anche in giro per altri versi. A noi il compito eh, lo dichiariamo di costruire un'altra società possibile e necessaria. Per fare questo non è appunto sufficiente solamente agitarsi, creare lotte, creare conquiste, se non realizziamo ovviamente i presupposti che sono stati ai fondamenti delle rivoluzioni che abbiamo conosciuto. E allora c'è bisogno di costruire le nostre istituzioni, cosa che abbiamo tralasciato in questi ultimi 50 e passa anni, perché non basta citare i vent'anni dell'altro forum quando la mia generazione appartiene a quel moto reale che si è svolto in Italia a partire dal 68 in poi abbiamo fatto di tutto abbiamo sconvolto pezzi del mondo quello che non siamo riusciti a costruire appunto sono questi presupposti che danno luogo alla possibilità passando tra generazioni e generazioni di vedere compiuta la, il sommovimento che distrugge lo stato di cose presenti. Siamo stati in grado, e ve l'elenco, e siamo ancora in grado di realizzare e autogestire ambulatori sanitari, consultori, siamo in grado di gestire dopo scuola, asili nido, comunità energetiche, cooperative di mutuo soccorso a livello produttivo e a livello dei servizi, spacci alimentari in modo da non essere subordinati ai supermercati, comunità degli anziani in modo da poter tutelare anche coloro i quali il Papa, lo voglio citare, dichiara come dire un bene inestimabile, solo la società attuale li chiama scarti, e infine l'accoglienza dei migranti a partire dalle navi che li salvano dalla morte dentro il Mediterraneo. Ma oh, siamo stati in grado di vincere i referendum, che non sono cosa di poco conto, due volte sul nucleare e una volta su quello dell'acqua, salvo 
inadempienze ovviamente soprattutto su quello dell'acqua. Siamo stati in grado di impedire la costruzione di basi NATO qui in Italia perché le altre ce le abbiamo già trovate. Eppure non abbiamo messo mano, e qui entra di mezzo la soggettività, le nostre istituzioni senza le quali ma come potremmo pensare a ribaltare lo stato delle cose presenti è fuori di logica non mi va a descomodare i soviet della rivoluzione sovietica oppure le comuni della rivoluzione cinese io voglio scomodare il rojava in, nel mondo del kurdistan e voglio scomodare il chapas che ha cominciato prima del kurdistan lì se non funzionano quei passaggi se a partire dai caracoles in Chiapas fino alle giunte di buon governo, ma come potrebbe reificarsi quella rivoluzione in corso che è aggredita sia all'interno che all'esterno? E altrettanto in Rojava, che parte in una contraddizione che è sempre avvenuta ovviamente nella storia, di una guerra a carattere mondiale in cui il proletariato o altre soggettività eccetera creano le condizioni di uscire dalla guerra, di essere fuori da tutto questo contesto e costruire una società di cooperazione umana, sociale, armonia con la natura, di genere, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo ci compete. Ci compete costruire la città in comune, no il comune della città. Non andare sempre appresso alle elezioni, sia comunali, regionali, parlamentari, eccetera, ma creare quelle istituzioni. Allora, a Marco che ha fatto la proposta dico guardate in quel tavolo noi dobbiamo discutere di questo dobbiamo discutere della non solo della crisi della nostra soggettività ma della, eh, della forma come dire autoritaria che mettiamo almeno per, che la, per quelli che li mettono dentro questa struttura in cui noi operiamo ci vuole non solo umiltà oltre che dignità ma ci vuole rispetto per gli altri ci vuole eh, assoggettare la nostra soggettività all'interno della costruzione di queste istituzioni non andremo da nessuna parte se non cresce una nuova società direttamente se dentro questa società non arrivano quei doppi poteri quel contropotere di cui abbiamo parlato qualche volta per poter arrivare a dire beh motte fermi perché io il rapporto di forza ce l'ho e per cui tutto quello tu me lo devi e soprattutto pensate a distanza di 70 anni dalla nostra Costituzione non c'è stato un passo avanti in quella democrazia rappresentativa che abbiamo definito fallimentare in questa plenaria non sono stati inseriti per esempio i comitati di quartiere o i consigli di fabbrica all'interno di quel modello costituzionale in cui era necessario far capire come la società era così eh, partecipata, così importante, che dava questo contributo, voglio dire, eccetera, affinché si potesse costruire non solo una migliore redistribuzione della ricchezza, ma anche il perché dobbiamo produrre quelle merci e consumare quello che dite voi, eccetera, eccetera. Allora, io voglio metterlo in luce questo problema, perché se noi non l'affrontiamo, e l'abbiamo affrontato qualche volta, poi abbiamo, siamo andati per la tangente, voglio dire, eccetera. Allora, questo è decisamente importante perché è al nostro ordine del giorno, cioè tanti di quei movimenti che qui già stamattina e prima abbiamo citato, il movimento femminista, il movimento ambientalista, a partire dalle fabbriche con più difficoltà, eccetera, eccetera, i migranti che ci danno un contributo enorme da questo punto di vista, noi dobbiamo porre, io mi immagino ovviamente come abbiamo in qualche misura sperimentato nella città di Roma, abbiamo messo insieme in luoghi comuni la comunità, è diventato, come dire, una, un, una cosa feconda, importantissima, in cui le decisioni venivano prese collettivamente e mai a maggioranza, sempre con il consenso. Ma è possibile questo? Io dico di sì. Allora, se vogliamo arrivare a quello scopo comune che anche questo piccolo contributo a vent'anni di distanza stiamo dando, facciamolo. Non rimandiamolo ancora un'altra volta perché non andiamo da nessuna parte rispetto a quell'obiettivo oggi immaginifico del, della dell'uscita da questa società voglio dire, cioè non voglio dire altre parole vi ringrazio e voglio sollecitarvi ad un appuntamento importante che è quello dello sciopero generale del 2 dicembre che ci sarà qui in Italia perché a questo al precedente governo Draghi in forma liberista e militarista come ci ha insegnato e all'attuale eh, governo Meloni che ci ha sicuramente normalmente introdotto il razzismo, l'antifemminismo e quant'altro, c'è bisogno di dargli una lezione. Grazie.
Thank you, Vicenzo. And your speech shows, uh, sorry, <laughs> so, uh, shows how uh, intersectionality, uh, which is an emerging notion, exists in all our struggles, even in old, older movements <laughs> and across generations. And that energy and commitment and activism is there. And we have to work together across generations and across movements. Um, next speaker is Ole Pedersen from the Norwegian Social Movement, a uh, social forum, sorry, member of the International Council of the World Social Forum. We, we are unstoppable. Another world is possible. I was lucky and privileged enough to be able to chant this yesterday, together with the Fridays for Future. Doing this, I think it was the um, the energy, the courage, and the confidence of the youth that made me believe it with every cell in my body. And I taught myself, this is what hope is made for, made of. Um, and here in this room, we have heard many times that another world is not only possible, but it's, it's necessary and it is urgent. Uh, in our fight against neoliberalism, neo uh, which we have been talking about how we have lost ground for 20 years now. Neoliberalism is stronger, the hegemony is stronger, and it has created fertile ground for the rise of fascism. Yet we work every day in each of our territories, from neighborhoods to national and continental, and some of us already even on the global level. And we work across thematics. And we create alternatives. We create alternatives that are social and solidaristic. And we cannot win any of these struggles unless we also uh, win the fight against the neoliberal hegemony. The climate crisis, we say we need one system change, not climate change. And we understand we cannot just do some adjustment, some regulations, and we will solve the climate crisis. We need system change. The same is with the armament, uh, the nuclear threat that is capable of destroying uh, not only civilizations, but the world as we know it. Uh, to dismantle this, is, to dismantle this we also need to dismantle new liberalism. It goes for the pandemic. Next time we're facing a pandemic, we cannot let this lock down society by locking in knowledge. We need the knowledge. We need to face the pandemic to be open for all. We need, need it to be the commons. The increasing gap in uh, wealth, uh, the fuel security, the energy security, the water, we cannot win these battles without creating the system change because it is in the heart of the neoliberalism that, this, that the water, the food, the energy is commodified and is tiffed from the people. The same goes for the cost of living. We have heard about trickle down economy, but we have seen it's not a trickle down, it's a shuffle up. And it goes of course for the feminism, for the colonialism and the intersectionality, because in its core, neoliberalism is the uh, systematization, financialization, and globalization uh, of patriarchy and colonialism. So if we want to win these battles, we need to win against the uh, neoliberalism. And, and of course, what we need, it sounds pretentious to say we need to work with global system change. But it is necessary, it is urgent, and I'm very thankful to be able to be in a room and in a space where it's possible to talk about this without being ridiculed. So we need to nourish the spaces like this, the open spaces we have like this. We have, uh, I'm here, um, uh, for uh, the Norwegian Social Forum. We have heard for the Iraqi Social Forum. Uh, of course, we are celebrating now 
the 20th anniversary of the first European Social Forum. Uh, there are social forums on immigration, on extractive energies, and there's a world social forums where we weave together the struggles and the alternatives, creating commons and a new global tapestry where we show that the other world is possible. Um, and where all the struggles and initiatives can find strength in a multitude of sharing experiences and analysis, aligning strategies and campaigns, amplifying, multiplying and scaling actions and calls for such, and where we also can initiate and build institutions. So it was suggested the other day that we should create an other and new event. What will be the next step? It was said, and it was also said here in the opening, could it be a country cup? Could we gather together around the next cup in Europe, but also on other continents? And can we create this gathering around this open space of the social forum, weaving together the struggles and alternatives? Maybe we can meet before that, like they did with the a uh, proposal for a World Social Forum on the solidarity, uh, social and solidarity economies. Maybe we could meet in March or April to plan this. And if we um, agree later today that we can do this, then we also can bring this to Tunis, bring this to the International Council of the World Social Forum and propose this also for the other continents. And I will conclude by paraphrasing Arundhati Roy. Another world is not only possible. She's already here. And on a quiet day, I can hear her breathing. And these few days we have spent together here, I have felt the heartbeat a little bit firmer, a little bit stronger. Thank you. So now we have one, two, three, four, four speakers left and one person, uh, a lawyer from Cuba, Yamila Ferrer, uh, will join us for a few minutes for a brief intervention now, uh, before uh, I give the floor to Marga Ferre from Transform Europe, Portugal, then Massimo Torelli from FCA uh, from Firenze, Andrea Baranes, and then Sebastian Franco, Andrea Baranes, uh, president of the Foundation Financia Etica, and Sebastian Franco, Alter Summit. And then we'll conclude this session before going to lunch. Uh, so right now, uh, Yamila Ferrer, or maybe immediately Marga Ferre, and then maybe Yamila Ferrer can speak after. Yeah. Marga Ferre from Transform Europe, Portugal. Ah, she's coming. Okay, well, come both of you, and then we'll... <laughs> Uh, so Yamila first, yes, but she was not coming. Okay, okay. Okay. Thank you. 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 Thank eh, para eh, intercambiar en distintas ciudades italianas sobre las transformaciones legislativas que están teniendo lugar en nuestro país y principalmente sobre el proceso de aprobación del de nuevo Código de las Familias Cubano eh, que eh, fue fruto de todo un proceso de consulta popular y referendo y bueno finalmente tenemos nuestro código y eh, tenemos la satisfacción de decir que ha sido fruto de los estudios multidisciplinarios la sabiduría popular y eh, todo lo más avanzado que hemos podido tener quiero agradecer en este espacio a, al pueblo italiano a la Asociación de Amistad Italia-Cuba por la solidaridad que nos han brindado al pueblo cubano que, como ustedes saben, es víctima de un genocida bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos que eh, a, intenta derrocar la revolución cubana y un proceso de justicia social 
que es el que estamos llevando adelante con eh, avances, también con retos importantes, pero que es un proceso que está enfocado en la dignidad del ser humano. Entonces agradecemos muchísimo esa solidaridad que nos han brindado, esa solidaridad en contra de este bloqueo que ya por 30 años ha sido denunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que Italia siempre nos ha apoyado. Muchísimas gracias y eh, bueno, esperamos que sea muy fructífero este encuentro de los grupos sociales de, de Italia y otros países. Gracias. Thank you, Yamila, and I give the floor to Marga Fere from Transform Europe, Portugal. Spain, Spain, I'm Spanish. Uh, <laughs> sorry, yeah. Um, uh, how great it has been to, to share with you these two days. I'm Marga Ferre, I'm a Spaniard, but I'm here representing Transform Europe, which is a network basically of political foundations, trade union foundations, women's or center of studies. From 23 countries in Europe, we have 40 organizations in our network. No? So, which is our, I mean, the, the, the lesson we learn of Transform Europe, basically on academics, but at the same time linked with the social movements, is some kind of methodology I would like to share with you. That maybe in this idea of creating synergies between and among all of us, maybe could be helpful. No? So, the idea is to share knowledge, knowledge research, conferences, seminars, books, publications, share the knowledge. It's unbelievably important to that. Yeah? And with that knowledge, with the clear idea of creating knowledge, with the clear idea to have an impact on the reality. It's not only to be an academic network, but the objective is to have an impact in politics and in the reality on the basis of the social movement demands. So this triangle, the social movement demands, create knowledge to support the movement and at the same time with the clear objective to have an impact, both in politics and also in the reality. I think it's something that a way we try to work with others, you know, trying to push this kind of agenda. Uh, I'm a Spanish, as I said, and I said that I'm from Madrid, my beautiful city, see this morning, the largest demonstration defending health public system. I'm so proud. There's one million people in the streets of my city today defending health public system. So the struggle is there. The struggle is there. The people is there. Because the reason and rationality is in our side for the first time. All of you, particularly young people, say brilliantly the future is in dispute. But for the first time in a lot of time, rationality is on our side. It's so irrational to talking normally about the nuclear war or, or the climate to change inevitable, is so rational, the rationality is for the first time in our side. So our proposal, I mean, coming from different intellectuals and movements is to defend a program, not only an agenda, but a program based on a radical realism. Radical, but realistic, because it's possible, perfectly possible, technically possible, and only need the will and to push forward in which issues we are most focused on we would like to work with all of you and others about the first thing in our network we decided is stop the war it's the first thing so we need to stop this war not only because there are people dying every day which is the most terrible thing it's also because the narrative of the war put our agenda out particularly women's agenda by the way out out of the media, out of everything. So stop the war is our priority. And as Friends for Europe, we are working with others, of course, trying to relaunch the peaceful movement in Europe to stop in this war, this wonderful demonstration here in Rome demonstrates that most European people want this war end as soon as possible. Not only because people is dying, because we are suffering as working class, the inflation of 10%, 50%, 17% of inflation in some parts of the Eastern country, which is completely unacceptable for the working class and the popular classes in this, in our continent. In that sense, we want to propose you also that we are working with other organizations to create something we call Futures Factory. You know? But the idea is to have a gathering of thinking and imagining different futures based on this realistic situation, not having science fiction, but in the realistic situation to dispute that future that the young people is challenges us to do so. So if you want more information, please contact Katarina because we are working on that. 
But at the same time, in this idea of stopping the war, because this future factory will be focused on peace, of course, and how can we demonstrate that we Europeans know how to create a peace process and how to stop the war. And secondly, we would like also to support one idea we have that maybe we can share later in the convergence meeting, is the idea of launching the question of this Christmas, ask for a ceasefire. Ceasefire in Christmas, at least, as we did in Europe 100 years ago during the First World War. That is one of the proposals. And the second one is to relaunch ideas of mobilizations around the New Year's Eve on the question of stop the war, stop climate change in 2023. So it's the idea we would like to talk later about coming from other movements that we would like to support. Just let me finish that we also support in the climate change. We want to organize a seminar, by the way, now in the COP27, literally impossible. So the idea of creating an alternative summit parallel to COP28 uh, the next year is an excellent idea that my network and our friends uh, sh surely will support to do it in another moment or in another way. But anyway, let me insist in this idea that we need not only an agenda, but to create a common program, a social program, I'm talking about a political one, but the idea that the, the things are possible has to be written in some way, in different, diverse, uh, with different documents, different ideas, but written something that could be our common program for a different future for this beautiful continent. Thank you. Thank you. Thank you for these concrete proposals. Uh, sorry, I didn't. Read. Ah, Sebastian will not come. Okay. Okay. So we'll have a few minutes more <laughs> to, 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 to eat. <laughs> um, thank you for this concrete proposal. And I would find it wonderful that if we call for stopping the wars, I mean, uh, a ceasefire, that we ask for a ceasefire in all wars. And that's. Uh, <laughs> Um, Massimo Torelli, Massimo Torelli from FCA, the Firenze Città Aperta, uh, the Open City, uh, which is a social political group carrying out fight in Firenze. Grazie. Io penso che abbiamo respirato in questi giorni, in questi due giorni, una cosa bella, perché tutte queste voci confrontate le difficoltà in questi mesi a preparare questo appuntamento è stato ossigeno puro gli interventi a tutto il mondo ricominciare a ragionare dei grandi temi quindi io devo dire da fiorentino ringrazio chi ha preso un aereo un treno è venuto qua perché è stato importante chiederei a noi fiorentini di fare un applauso a loro che si sono mossi da tutta Europa E devo dire che io l'ho vissuto come un piccolo nuovo inizio, ricominciare a ragionare dei grandi temi e qui vorrei collegarmi all'introduzione di Marco. Noi non siamo più quelli che eravamo vent'anni fa, non soltanto per motivi anagrafici, ma perché su molte cose abbiamo perso perché se noi ci autoconsoliamo vent'anni fa si era tutti più giovani tutti più belli, si erano un milione si faceva seminari con centinaia, migliaia di persone non siamo più quello ma, da, ma sentendo, parlando con il mondo, capisci che da altre parti del mondo le cose sono andate meglio, stanno andando meglio soprattutto lì dove le nostre lotte cambiano la realtà, l'ovazione appena si sente parlare di un brasiliano perché lì hanno mandato a casa un fascista, perché hanno inciso. C'è il tema che non, la cultura politica diventa cambio della situazione. Io vedo, sono un po' dispiaciuto di vedere pochi fiorentini qua, ma capisco anche il perché. Noi abbiamo fatto il social forum e dopo in questa città è emerso Matteo Renzi. Ed è difficile dire abbiamo vinto, perché dopo abbiamo avuto Renzi. E abbiamo un sind ora il social forum per una coincidenza il ventennale coincide con la quotazione in borsa col percorso di multi utility dei servizi pubblici toscani per quotarli in borsa cosa c'è di più contrario a quello di cui abbiamo discusso costruito al passaggio referendario se non proprio questa cosa quindi io penso che da questo respiro di oggi per ripigliare i punti di Marco dovremmo prendere il fatto di non dirci che abbiamo tutti i contenuti 
la globalizzazione di vent'anni fa non è uguale a quella di ora. Il mondo di vent'anni fa non è uguale a quello di ora. La lotta commerciale, anche politica, che sta per venire fra Cina e USA non è, è una cosa che vent'anni fa era impensabile. Seconda cosa di vent'anni fa, di discutere, leticare, discutere, scontrarsi, ma assumere i temi difficili. Noi abbiamo discusso poco delle nostre differenze sulla guerra in Ucraina, che sappiamo che ci sono. Leggiamo i giornali ed è un tema europeo, vediamo la caccia alle ONG che salvano i migranti nel Mediterraneo. Quindi oltre al calendario verso la COP, discutiamo dei temi complicati. Non siamo autoconsolatori tra di noi e non andiamo soltanto sul calendario. Comunque ringrazio e ringrazio che è venuto, ci ha fatto stare bene. Grazie. Bene. Ok, so now we have Sebastian. Yeah. Um, yeah, thank you very much, uh, Massimo. And definitely we also need not only to change our narrative, but first of all to debate on our disagreements because we do have topics to go further on and uh, update our contents all even though all our analyses are very uh, relevant but we need to update ourselves definitely and then our last speaker and not least is sebastian franco from the altar summit ah he's not here oh i thought it was the other speaker so i'm sorry i don't know Andrea Baranos, so we have finished. Ah. <laughs> yeah, that's it. <laughs> so we have finished our session this morning. So you, you don't you didn't have maybe I can just very quickly uh, because we are right. Uh, we have one and a half hour ahead to have lunch. The convergence meeting would be here at two o'clock. Uh, it has been prepared by the small group involving young people also to work on the methodology. So we have a very active, dynamic, interactive uh, methodology to work on our future plans. Uh, what we got from this morning's very rich uh, interventions was that we have a short time. We have to be fast and flexible to act and to continue changing ourselves. Uh, we need to build together across generation not once against each other. We have to be together, learn from each other, um, inspire each other. Uh, older generation have to inspire and, and have a transmission to, to pass on. My English gets tired <laughs> uh, to the youth and the youth have a lot to learn to, to, to bring also to the older generation, both ways. Uh, we need to start from people's struggles. And we just got the example with Massimo's presentation that there are so many mobilizations at the grassroots level, people fighting every day for their rights for to be recognized, to fight impunity. We need to start from them, work with them and build together intellectuals and grassroots people. Uh, we need to update uh, our working tools, our methodologies, our digital tools. Uh, change our narrative, which has said it, and act concretely together. And that's what we are going to think about, to work on at, four, at two o'clock this afternoon. I okay, Can you just raise the hand if you're planning to come to the two o'clock meeting, to the convergence meeting? Yeah? Okay, great. So we hope it will be the time for sharing concrete initiatives and as um, as Marga said, we need to work on a plan together, a social plan, a radical plan. So have a good lunch. Thank you very much. And see you at two o'clock for the convergence meeting to plan together. Thank you. Grazie a tutte e tutti. Abbiamo fatto un importante passo avanti.